Ons sê hartelijk welkom, vrienden, ons begin vandag met die eerste brief van die apostel Paulus aan die Thessalonicense en weet jy, dit is baie, baie interessant, hierdie is Paulus sy heel eerste brief van al sy briewe in die Nieuwe Testament is Romeine staan eerste, maar die eerste brief wat Paulus geskryf het, was die een aan die Thessalonicense. En die feit dat dit sy heel eerste brief is, vriende Paulus het vir 14 jaar lang, sien ons, uh, nadat hy by die Heere uitgekom het, was hy in die woestijn, hy het een keer net vir baie kort weile die apostels kom ontmoet, um, maar hy het vir baie lang gevat, voordat hy eers werkelijk kom bedien het. Uh, en toe hy kom bedien het, mense, was dit sy eerste brief, wat hy toe skryf aan hierdie Thessalonicense. En in totaal was dit eindelijk 17 jaar, voordat hy eers werkelijk bedien het. Ons lees daarvan een glaasheers, dat hoe dat hy vir een lang, lang periode was, Paulus baie duidelijk uh, het net met die Heere verkeer en toe het hy begin en hy het bedien en hier is die eerste brief van hom wat dan geskryf is aan een gemeente dat het in die jaar plus minus 49 na Christus het hy hierdie brief geskryf. Ons lees dan vers 1 Paulus en Sylvanus en Timotheus aan die gemeente van die Thessalonicense wat in God die Vader in die Heere Jesus Christus is genade vir julle en vrede van God onze Vader in die Heere Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedachte hou, luister hier, die werk van julle geloof. Mense Paulus sê, op een ander plek sê Jacobus, dat geloof sonder werke is dood, en hier praat Paulus ook van die werk van jylle geloof, en die arbeid van jylle liefde, ek dink net, hy maak hier, uh, maak hy dit net vast, dat luister hier, geloof is iets wat werk, geloof is iets wat werk, mense, geloof, Jacobus sê baie, wees my jou geloof uit jou werke, en ek sal vir jou my geloof, wees my geloof sonder werke, wees net vir my jou geloof, ek sal my geloof vir jou wees, uit my werke uit. En die arbeid van jylle liefde, mense liefde, sonder die arbeid, help niks, het help niks, jy sê vir ou, ek is lief vir jou, o, maar gaan jylle word warm, en word versadig nie. En, en dan mense gebruik, en hier een woord, wat ek vir jy moet sê, wat vir my altyd, Dit is die een Griekse woord wat ek altyd seker maak, um, enige plek waar ek bedien en in ons eie gemeente, dit is die Griekse woord hupomonei. En hierdie woord hupomonei beteken letterlijk om te volhard, om aan te hou. Nou sê die Bijbel in Hebreus 10, 36, staan daar, jylle het volharding nodig, om nadat jylle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Daar die woord vir volharding, is die woord hoepomonei. Jylle het hoepomonei nodig, om nadat jylle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Weet jy, toe Jesus op aarde was, het hy geleer en hy het gesê, hulle wat vir hy wat volhard tot die einde toe sal gered word, en daar die woord vir volhard, is die woord hoepomonei. Jylle het, hy wat hoepomonei tot die einde toe, sal gered word. Dis letterlik om aan te hou. Om aan te hou, mense, dit is die een absolute voorwaarde van redding, is dat ons moet aanhou tot die einde toe. Hy wat tot die einde toe volhard, sal gered word. Die ou wat een wetloop halfpad, los hy dit uit en gooi hy touw op, gaan nie die eindpaal bereik nie, dis so eenvoudig soos dit. 
maar wanneer ons aanhou mense, en dit is hoekom dit so noodzakelijk is, dat ons altijd dit moet weet, vriende, al val jy, al val jy, hoeveel keer, die Bijbel sê die rechtverdige, val 7 keer, en hy staan weer op, al gaan dit hoe moeilik, al gaan dit hoe verschrikkelijk moeilik, weet jy, uh, die feit bly staan, dat die son sal weer opgaan oor jou pad. Jacob is daar by die Jabok rivier en hy worstel met die engel dwars dier die nacht en die volgende ochend sê die Bijbel, toe hy dier die Jabok rivier gaan, toe hy die son opgekom. Weet jy, dis baie keer, mense, is het asof dit een donker nacht is. Hou niet aan, hou niet aan, Weet jy, ek kan dit eerlijk sê, dat weet jylle, ek was een jongman en ek was nog een bybelskool en ek kyk die dag gaan ons alle spark toe. Ek is vandag nog een leeuw ondersteuner. Um, en weet jy, die gedachte kom by my, wat er van hierdie wedstrijd is die heel belangrijkste? En ek het nou by myself gedink wel, dus seker as jy drie druk onder die oppositiese pale en uh, f, uh, wat sal die slechtste wees, is seker wanneer jy drie afstaan onder jou eie pale. Weet jy die gedachte het my gekom en dit ek het dit nooit sal ek dit vergeet nie. Die belangrijkste oomlik in die hele wedstrijd is wanneer die eindvleikie blaas wanneer die eindvleikie blaas, die telling wat dan op die telbord staan, sal nooit ooit weer verander word. En jy kan vandag gaan kyk na uitslaaf van 1906 toer in Britannia, dis nog al die jare van die wedstrijd gespeel is, tot en met vandag is die telling nog die selfde. Hy vir eens wat die eindvleikie blaas, sal die telling nooit weer verander nie. Dis die belangrijkste oomlik in die hele wedstrijd. En weet jylle, die gedachte kom by my op, dat die heren beloof, as jy net aan ou speel, as jy hoe pomon hy, dan verseker die heren, dat wanneer die eindvleikie blaas, gaan jy meer punte op die telbord, as die duivel hy. Hou aan mense, hou aan, al val jy. Die Bijbel, Johannes sê, ek skryf van jylle my kinderkies, dat jylle nie moet sondig nie, maar as jylle gesondig het, ons het a voorspraak, die enge, die ook King James vertaal het, we've got an advocate with the Father, and he is the propitiation for all our sins, mense. Hy is die versoening vir al ons sondes. Ons het nie rede, om te bly le nie. Ons kan weer opstaan. Die Heere maak altyd weer een pad vir jou. Kom, ek sê vir jou dit, mense, hy gee sy woord, hy sê, die woord sê in 1 Johannes 1, jy gehuis getrou en rechtverdig, om ons ons sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Nou skryf hy hier, mense, in vers 4, en ons kom somme hier heel aan die begin van Paulus' geskrifte, uh, kom hy nou hier en hy raak iets aan wat dier die eeuwe jyn groot controversie onder christene veroorzaak het en verskille. En dis oor die uitverkiesing. Nou, uh, vriende, hy skryf hier, omdat ons weet van jylle verkiesing, broeders, wat dier God bemin word. Nou, ek gaan nie dit sê omtrend die uitverkiesing. My vriend, weet jy, die wo- ons moet altyd skrif met skrif vergelijk, en die woord sê in 1 Timotheus 2, dat God wil hee dat alle mense gereed moet word. Uh, Petrus skryf ook in diezelfde trant, um, en toch weet ons, dat breed is die weg, en baie is die wat daarop is, en smal is die weg, van die wat rechtig dieren dien, en min is die wat daarop is, Ek wil nie een ding sê om trend die uitverkiesing, weet jylle, omdat daar controversie is oor die uitverkiesing, het jy een groep mense wat een rigide uitverkiesing, God het voor die grondlegging van hierdie wereld vir 
Je sais, je omdat hulle die liefde van God tot zaligheid, die liefde tot die waarheid, nie aangeneem het nie. Daar sal niemand in die hel wees wat kan sê, ek het na Jezus toegekom en hy het my uitgewerp, hy wou my nie gehad het nie. Hy is daar, omdat hy gekies het om nie die liefde van God aan te neem. Maar die ou wat gereed is, Mense, daar is nie een ou in die hemel weer wat sal kan sê, hoor jy, ek is hier, want dit is uit my eie goedheid en uit my eie, kyk, ek het daarom die rechte keerses gemaakt op aarde nie, en daarom is ek nou hier in die hemel nie. Almal sal kan sê, nie aan ons nie, o Heere, maar aan u kom toe al die lof en al die eer en al die eerlijkheid tot in al die eeuwigheid. Dit is alles, alles net genade onverdiende saligheid het die ouwe gesang gesê. Daarom mense, ek dink dit so belangrijk dat ons dit net moet weet. My vriend, as jy gereed is vandag, as jy een kind van die Heere is, as jy wedergebore is dier die geest van God, as jy wat nou na my luister weet dat jy een kind van God is, jou vertrouwe is op die en in die offer wat Jesus namens al jou sonde is gebring het, Jou vertrouwe is nie in jou eie goedheid nie, jou vertrouwe is nie in die goeie werke wat jy doen of in jou self nie, jou vertrouwe is in die offer van Jesus. Dan kan jy weet dat jy uitverkies is. Jy weet, iemand het het eendag so gestel dat daar is een groot saal wat nou langs die pad staan en voor die saal staan Who shall ever will to the Lord may come? En dan, as die ou dier die dieren gaan van die sal, en hy kom in die binnenkant van die sal, en hy kyk so terug na die dieren, dan staan groot boor die dier skryf, uitverkies voor die grondlegging van die wereld. En sê, hier is een spoorlijn wat op twee spore loop, en nooit sal die trein op net een spoor kan loop nie, al twee is hier ter sprake. Maar ek wil net vir jy sê dat ek weet dat die Heere wil hee, as jy gereed is, moet jy weet, jy is uitverkies. Hy sê, jylle het my nie uitverkies nie, sê Johannes 15, maar ek het jylle uitverkies en aangestel om vrug te gaan dra. Hy sê, ons het om lief, sê in Johannes, omdat hy ons eerste lief gehad het omdat ons weet van jylle verkiesing, broeders, wat dier God bemind word. En dan sê hy, want ons evangelie tot jylle nie gekom in woord alleen nie, mense, ek dink hierdie is een baie, baie, baie belangrike woord vir ons dag. Want ons evangelie tot jylle nie gekom in woord alleen nie. Dit is jammer om te sê, mense, maar ek dink vir vir baie, baie lang het in kerke die evangelie net in woord gekom. Net in woord gekom. Hy sê maar ook in kracht, en hierdie woord kracht in die Grieks is die woord dunamis, dis waar ons die woord dynamiet vandaan krij. Hy sê ook in kracht, nou skryf Paulus aan Timotheus, en hy sê Timotheus, daar is mense, hulle te gedaante van Godsaligheid, O, hulle is so christelik en so heilig en so vroom en so dis alles so mooi vertoon. Hy sê maar hulle die kracht daarvan verloon. En dan sê Paulus wat die moed is, keer jou van syke mense af. Hy sê, ons evangelie het nie tot julle gekom my woord alleen nie, maar ook in kracht en in die heilige gees en in vroom volle versekerheid, mense, hierdie is ook een prachtige Griekse woord, dis een sekerheid wat oorloop, die Heere wil nie he, dat jy en ek moet twyfel aan ons saligheid nie, en weet jy wat, die duivel is dadelijk daar, 
Hij is dadelijk bij. Vooral als jij en ik iets gedoen hebt wat ons dag niet moest doen, nie, ons in een oomlijk tijd, weet je, het je in die vlees opgetreden als je die wil, dan zeggen, oeh, jij noemt jezelf het kind van God. Kijk wat doen jij? Ik wil veel zijn. Die Heer wil hee dat ons moet altijd zeker wees. Ik is zeker, ik is zijn kind. Ik is zeker, hij is lief voor mij. Ik is zeker, hij gaat niet werk wat hij mij begin het volleindig en volbrengt tot die einde toe. Ik is zeker, ik ga nu pomonij. En ik is zeker daarvan. Hij is mijn advocaat aan die rechterhand van die vader. Hij is mijn hoge priester. Wat tot binnen kan die voorhang zal gegaan het. En daar is hij bezig om van mij voorspraak te maken. En een volle verzekerheid, soos jylle weet hoe danig ons onder jelle om jelle onwil gewees het. En dan sê vers 9 mense, want hulle vertel self aangaande ons, wat er ingang ons by jelle gehad het, en hoe jelle jelle van die afgode bekeer het tot God, om die levende en waarachtige God te dien. Nou hierdie mense, was afgode dienaars. Hulle was afgode dienaars, hulle het afgode gedien, standbeelde en beelde en, en afgode. Nou kan ons dadelijk sê, maar hoor jy, ons dien nie afgode en ons dag nie. Weet jy, Paulus skryf aan onder andere die Veesheers en die Colossense, en daar noem hy jylle paar goed wat hy sê, werke van die vlees en dinge wat in die vlees is, uh, en wat dier die christen afgeleem moet word, en dan een van die goed wat hij noem, is hebsig, hebsig mense, een sig daarna, gierigheid, net om te wil hee, om te besit, en dan voeg Paulus bij. dan sê hy, want dit is afgode dienst, dit is afgode dienst, die liefde vir geld, geldgierigheid mense, is afgode dienst, en hy sê, hoe jylle jylle van die afgode bekeer het tot God, om die levende en waarachtige God te dien. My vriend, dis die enigste afgod wat sy naam ooit oor Jesus' lippe gekom het, was Mammon. Jesus het te sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy gaan of die een dien en die ander een haat of andersom. Wees baie verzichtig vir Mammon, wees baie verzichtig vir hebsig, en hy sê hier, jylle het jylle bekeer, weet jy, ek, die mooi, so mooi voorbeeld, is kleine Sagees, ons het al tevore gesê, ek dink, toe Jesus vir ons sê, Sagees, kom af daar, want ek moet vanavond by jou oor nacht, ek dink nie, Sagees het afgetlim nie, ek dink, hy het net geloos, ek dink, jy het net gesien, takke en blare en nerwe en jood afkom, uh, hier uit die, uit die boom uit, en wille feie, en weet jy wat, Sageus het, sonder dat Jesus naam daar plat het, het hy gesê, ek sal teruggee, wat ek onrechtmatig vat het. Ek sal die, en die goed wat ek mense van mense afgedwonge die geld, uh, sal ek teruggee, ek sal viervoudig vergoed selfs. Mense, hierdie is een geweldige ding, hebsig, as geldgierigheid eers mense beet gekry het, en die Heere God is een goeie God, mense, en hy wil graag hee, dat het met jou my moet goed gaan, en hy sien graag sy kinders, maar ek wil vir die sê, wees baie verzichtig vir die hebsig. Daar was twee broers, wat die een broer sê vir Jesus, sê vir my broer, hy moet die erfportie moet my deel, en Jesus sê vir hom, weet my rechter gemaakt oor jylle, en toe sê Jesus vir my die woorde, die lewe, bestaan nie uit die hoeveelheid van iemandse besittings nie. Die lewe bestaan nie uit die hoeveelheid van iemandse besittings nie. En dan sê in vers 10, en sy sien uit die jimmele te verwacht, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Mense, Jesus het, hy wat volkome God is, het volkome mens geboord. Hy was volkome God en volkome mens, hy het een offer namens jou en my aan die kruis, het hy gebring. Hy het gesterwe, 
en hy het uit die dood uit weer levend geword, mense, en daardoor het hy die hel en die dood en die dode reik en, en dit alles oorwin namens jou en my. Daarom kan ons in hom nieuwe lewe hee. En as jy Jesus in jou hart ingenooi, mense, dan kan jy weet dat daai eeuwige lewe woon in jou hart. Dan sê Paulus aan die gelaasheers, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Ek is met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou leef, lewe ek dier die geloof en die Seen van God wat my lief gehad het en omself vir my oor gegeet. Vriende, die Heere sê in julle alles wat mooi, geseend, gezond en gelukkig is, ons praat weer.